звати Розана, я приїхала сюди в Одесу з міста Хмельницький. Мені дуже сподобалось на Одеському Мусіанському ретріті. Це прекрасний час з Богом, у нас прекрасні спікери з різних країн. Я просто вражена тим, що Бог подарував нам цей час і я просто вдячна йому за цей час. What a joy to be with you once again. Uh, I was here two years ago for the uh, retreat. I didn't receive an invitation last year, so I couldn't come. Okay, I had a busy schedule and I wasn't able to be here last year. <laughs> so good to see so many of you that I recognize from being here several times before. And this is an exciting day to be serving Yeshua. Uh, Rabbi Val used a phrase when he talked just a moment ago about times of trouble. Равин Валентин, он использовал такую фразу трудные времена, жатва в трудные времена. And uh, there may even be tribulation and turbulence that's going on in the world today. И могут быть происходить разные трудности, сложности, которые в мире, которые мы проходим. But I assure you from the outset that God is not surprised by anything that's happening in the earth today. Даже наперед в самом начале скажу, что Бог Бога это не удивляет ни в коей мере. Hallelujah. Hallelujah. He's not sleeping, he's not slumbering. He's not overly concerned about everything that's going on in the earth. In fact, the scripture says that he sits upon the circle of the earth. And he is in control upon the throne of heaven. And the problems that we face will look larger if our God is smaller. But if God is large in our eyes and our faith is strong, our problems look small. Наши проблемы выглядят незначительными. I choose to say in my own life, я в своей жизни решил говорить следующим образом. We are living in one of the most exciting times in all of history. Мы живем в одной из самых увлекательных времен в истории. And yes, the earth is convulsing. И да, земля находится в таких конвульсиях. And there are people who are seeing evil on every hand. И есть люди, которые видят только зло со всех сторон. But God is still in control. He's in control of your life. He's in control of all the affairs of Ukraine. He's in control of all the affairs of the earth. He is still worthy to be praised. And so I'm hopeful that as we're here these few days together, we will make a declaration together of our faith. That's what I hope to talk to you about during my time together. Now before I start into the scripture, I do want to bring you greetings from my wife Tracy. And from hundreds of people that at this very moment are praying for you. So I bring you greetings from those good people in America who are praying. Hallelujah. Just last week I returned from India and I want to assure you that the Believers in India are also praying for us today. So do you not know that there are great expectations upon this gathering together? Я хочу, чтобы вы знали, что есть большие ожидания от этого собрания нашего здесь. And people that you have never seen and will never see. И даже люди, которых вы никогда не видели или, может быть, не увидите. Until we all gather around the throne of God. Пока мы не соберемся вокруг престола Божьего. But they are right now bombarding heaven with their prayers. Они сейчас бомбардируют небеса молитвами. On your behalf. От за вас. So that God may come down in this place. Чтобы Господь сошел в этом месте. As we were singing the, the final song, I was listening, to, I was listening to the voice of Yeshua. 
Anytime the bride sings to Yeshua, всякий раз, когда невеста воспевает, восхваляет Иешуа, who is called the bridegroom in Scripture, который назван женихом в Писании, he has said, "I'm going to prepare a place for you." Он сказал, что я приготовлю вам место. And where I go, you cannot come now. И куда я иду, туда вы не можете пока прийти. But I'm preparing a place for you, and I will come again. Я готовлю вам место и вернусь вновь. And I will gather you to myself. И соберу вас к себе. And I will take you to that place. И заберу в это место. So that where I am, there you will be also. Чтобы там, где я есть, там и вы были. So he says, trust me. Поэтому он говорит, доверяйте. Trust me. Доверяйте мне. But as we were singing that last song. И когда мы пели эту песню. It's, it was as though we were pouring out our affection before the Lord. Это как будто бы мы изливали свою любовь перед Господом. And I sensed the Lord saying to you. И я почувствовал, как Господь говорит вам. Now this is not my message. I haven't gotten to my message yet. Это не мое еще послание. Я еще перейду к своей проповеди. This is just what I sensed the Yeshua saying to us as we were worshiping. Это то, что я ощутил Иешуа говорит всем нам. The affection I have for you is great. Что мои чувства к вам они велики. Receive my love. Примите мою любовь. Receive my affection. Примите мои чувства. Now, for men, that is a di more difficult thing than women. Для мужчин, наверное, это посложнее, чем для женщин. You see, men are created by God to be initiators of affection. Мужчины созданы Богом для того, чтобы быть инициаторами чувств. Women, on the other hand, are created to be responders to that affection. Женщины с другой стороны созданы быть теми, кто принимает и отвечает на чувства. How many of you know that's why we need the dear women of our churches to help us understand? What it means to respond to the affection of Jesus. Поэтому, может быть, женщины здесь они знают, что мы должны, вы должны научить нас мужчин отвечать на чувства Иешуа, на его проявления. So it was as though as we were singing, I could hear the Yeshua saying. И когда мы пели, я слышал, как Иешуа говорит. I want you to receive my affection. Я хочу, чтобы вы приняли мои чувства. I want you to sense the love that I have for you. Я хочу, чтобы вы ощутили ту любовь, которую я имею к вам. How many of you in this place would just do that with me? Just respond to the love of the Lord. Давайте вместе, давайте ответим на любовь Божью. Go ahead, just put your hands. Просто поднимите руки, расставьте. Let's just welcome the affection of Yeshua. Пригласите эти чувства Иешуа. Let's just welcome the affection of the Lord on us. Давайте пригласим эти проявления Божьи в нашу жизнь. Now would you just tell him? Скажите ему просто. I receive what you have done for me. Я принимаю то, что ты сделал для меня. I receive the love that you have shown. Я принимаю любовь, которую ты показал. I receive the sacrifice that's been given. Я принимаю жертву, которую которая принесена. I receive your death and burial and resurrection. Я принимаю твою смерть воскресения. You've won my heart, Yeshua. Ты ты захватил мое сердце. Ты пленил его. And I receive your affection. И я принимаю твои чувства, твои проявления. Now you, with your own words, would you just tell him? I was. Своими словами скажи ему. You've won my heart. Ты ты захватил, ты пленил мое сердце. You've won my heart. Ты пленил мое сердце. I receive from you today. Я принимаю от тебя сегодня. Come on, let's lift our voices together. Давайте поднимать свои голоса и говорить ему об этом. Let's just tell him we we love you. Давайте говорить ему мы любим тебя. We love you. Мы любим тебя. We love you, Lord. Мы любим тебя, Господи. Hallelujah. Hallelujah. Слава Богу. We recognize, Lord, your love for us. Слава Богу. Мы признаем этот, мы признаем твою любовь к нам. We welcome your love for us. Мы приглашаем твою любовь к нам. Hallelujah. 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 Last week in India. На прошлой неделе в Индии было 40 градусов. И влажность практически стопроцентная была. Поэтому никакого не было способа остановить потовыделение. И кондиционеров не было. It was very warm. Очень тепло было. I feel like I must have lost a lot of weight. Я чувствую, что я вроде и весе потерял. I know when all of you saw me, you 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 probably said you've lost a lot of weight. Может быть, кто-то меня когда увидел, сказали, что ты похудел, Рик. Uh huh. I want to share with you for a few minutes. Несколько минут хочу поделиться вот чем. What God laid on my heart two weeks ago. Тем, что Господь положил мне на сердце несколько недель назад. As I began to pray for our gathering here together. Когда я начал молиться о нашем собрании здесь. Uh, the theme of the of this conference and retreat is uh, about the harvest being released. Тема этого ретрита, этой конференции, это высвобождение жатвы. 
So I began to, to ask questions of the Lord. Я начал задавать Господу вопросы. How many of you know that sometimes in order to hear the voice of the Lord, you have to ask him questions? Кто знает, что когда мы слышим голос Божий, мы должны задавать вопросы? You see, the Holy Spirit works best through questions. Лучше всего Дух Святой действует через вопросы. And so as we go into the presence of the Lord in our quiet time and spending time with him, we should ask him questions. How can we understand the way? If we don't understand the will of the Lord for us, we have to ask those things. And scripture is full of, of places where we're told to ask of the Lord. Изобилует этими места, э, моментами, где говорится о том, чтобы мы задавали Богу вопросы. To, to где говорится о том, чтобы мы продолжали стучать, чтобы мы продолжали искать. So just about two weeks ago I was in my time with the Lord. И две недели назад я вот проводил время с Господом. And I was, I was dreaming of this moment. И я размышлял и представлял себе этот момент. This moment right here. Который вот сейчас происходит. And I was asking the Lord, what What would you have me to say? And this was the phrase that just the Lord dropped into my spirit. The harvest is released when the sound of triumphant praise is released. Высвобождается звук триумфальный, когда звучит эта триумфальная труба. So if you will let me for a few minutes this afternoon, поэтому сегодня позвольте мне несколько минут. I'd love for us through the scriptures to explore for just a little bit what would it mean in this place. Исследовать в Писании, что это означает. If over the next few days together, если мы вот за эти дни в последующие вместе, we made a determined effort хотим определить наши усилия to release triumphant praise in this place. Для того, чтобы высвободить этот триумф, эту триумфальную хвалу в этом месте. Now there is a personal lesson to be learned in this. Тогда нам нужно научиться урокам, и один из них личный урок. But there's also a lesson for all of us corporately together to learn. Но также есть уроки, которые нам стоит изучить совместно. So I want to just look at a few places in Scripture where we're admonished. И я хочу рассмотреть несколько мест Писания, которые говорят об этом. And we're encouraged. Где где нас ободряют для этого? To release triumphant praise. Для того, чтобы высвобождать эту триумфальную хвалу. How many of you are with me so far? Кто следит за моей? Hallelujah! Just wave at me. I just want to know that you're there. Помашите, чтобы я понял, что ты еще здесь. Okay. All right. In uh, we 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 come from the southern part of the United States. Мы приехали из южной части США. In the southern part of the United States, they when you preach, they they speak back to you. И в южной части, когда проповедуешь, обычно тебе отвечают что-то. So they say, "Amen, amen." Говорят, например, "Amen, amen." And praise the Lord. Слава Богу. And yes, they'll say. И да. And they're much more. Uh, Relaxed than uh, they are in Ukraine. Uh, it's a tradition in the south of America, in the southern part of America. So I've come to give you permission to act like those churches in the southern part of America. And if there's something the Holy Spirit speaks to you, you can just say, yes. Or amen. Yeah, amen. Or slava Bogu. Или слава Богу. Okay, okay, okay. Turn in your Bibles to Psalm 118. Откройте Псалом 117. Psalm 118. Every one of us in this room have been where David was when he penned this psalm. Находился в, таком же, в такой же ситуации, в таком же положении, как Давид, когда писал этот псалом. We have been in the same place. Мы были в, таком же, в такой же самой ситуации. How many of you, David was a man just like you and me. Давид, кто знает, что Давид был таким же человеком, как мы с вами. We read about, da we read about David in the scriptures. Мы читаем о Давиде в Писании. And yes, he's, he's a hero to us. Для нас он герой. And the scripture gives us great detail about his life. И Писание рассказывает о подробностях и деталях его жизни. But we don't always connect with David. 
Но мы часто себя связываем с Давидом. Понимая, что он такой же человек, как мы был. In fact, all of the characters of Scripture were just like us. Фактически все все герои Библии, все действующие лица были такими же людьми, как мы. They had families. У них были семьи. They had homes. Дома. They had troubles. Какие-то переживания. They had enemies. У них были враги. They had great friends and family. У них были лучшие друзья, близкие друзья. They had the promise of God, and their faith was in Him. У них было были обещания Господа, и вера была в нем. They were just like us. Они были такие же, как мы. Many times we read the Scripture. Часто мы читаем Писание. And it's as though they're not real people. И нам кажется, что это нереальные люди. Like they're just storybook characters. Как будто бы это персонажи какой-то сказки или истории. But I assure you that the, the, уверяю, the things you go through, что то через что вы проходите, the characters of Scripture went through as well. Через то же самое проходили и персонажи Библии. And so I, as I'm reading in Psalm 18 just a few days ago, и когда я читал 117 псалом, God had dropped into my spirit this release of triumphant praise. Господь вложил внутрь меня это эту хвалу, это освобождение этой триумфальной хвалы. I turned to this scripture in Psalm 118. Я открыл Библию и открыл 117 псалом. Beginning in verse number 13. Do you have your Bibles? Do you have a Bible? Wave it at me. Do you have a Bible? Yes, scripture. Помашите. All right, you have a scripture? All right, good. One, 118, verse 13. 117, Psalm 13. I was pushed back. Let, let me check. 13. Back mm -hmm. I was pushed back. I was about to fall. Вот -вот But the Lord helped me. Now let's just start right there. Давайте остановимся здесь. How many of you know that it's worth shouting about? Кто знает, что об этом стоит даже кричать? When you realize that everything was coming against you, когда вы понимаете, что все идет против вас, you felt like you were being pushed back. Вы чувствуете, что вас отталкивают назад. You were just almost to lose your balance and fall. Вы почти теряете равновесие, можете упасть. But the Lord stepped in to help you. Но Господь приходит и помогает вам. Every one of us. Каждый из нас. Yes. See, every one of us have been in that similar place. Видите, каждый из нас был в таком положении. There's no one in the room that's excluded from being in that place. Нет никого, кто был бы исключением в этом месте. I've been there many times in my life. Я находился в такой ситуации очень много раз. Huh? You you feel the push. Вы чувствуете вот это давление. The enemy is against us. Враг он против нас. I'm almost to fall. Я уже вот -вот и упаду. And God steps in. И Господь приходит. Now look what, look what it says next. Послушайте, что говорится дальше. The Lord is my strength and my song. Господь сила моя и песнь. Hallelujah. Hallelujah. Now I'm going to show you in just a moment how this happens in our life. Сейчас я вам покажу спустя несколько мгновений, как это происходит в нашей жизни. show you how this triumphant жизни. praise takes its root in our spirit. Как много э, находится на самом деле триум, триумфального духа внутри нас. The Lord is my strength and my song, and He has become my salvation. Господь сила моя и песнь, Он сделался моим спасением. Now I don't know for sure because I'm not accustomed to the singing in Ukraine. Я ну у меня нет привычки петь на украинском или на Украине. Surely, не знаком с обычаем. There are, there songs, uh, я думаю, вы мне поможете. Должна быть какая-то песня или песни, которые говорят, что Господь моя помощь, мое спасение. You... Huh? Come on. Come on, я не слышу. Anybody else know that? Кто Come on. Кто знает эту песню? Come on, sing it Давайте, now. Давайте, пойте, громче. Okay, okay, that's good. 
Are there any others? Does anyone know of another one? The Lord is my strength and he is my song. Anyone else? Yes. Wow, what a beautiful voice. All right, is there anyone else? He has become my song. He is my deliverer. He is my strength. Come on. Hallelujah! 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 Come on! Now, now, listen to me. Listen to me. As I'm looking around the room, I, I see joy. Я вижу радость. Joy is beginning to spring up in our spirit. Я вижу, как радость она поднимается в нашем духе. Now we're going we're going to see as we progress this release of triumphant praise. It begins down inside of us when we recognize. We recognize all that Yeshua has done and is doing for us. The harvest about which we speak. Comes from the release of triumphant praise. So the scripture goes on to say this: shouts of joy and victory resound in the homes of the righteous. Дальше говорится: глаз радости и спасения в жилищах праведников. Amen. Amen. My wife. Uh, My wife rises uh, from sleep very early in the morning. I'm a night person. Come on, you night people. Hallelujah. How many of you are very early day people? You get up. Yeah, see, God bless you. I'm so proud of you. I'm a night person. I stay up very late. I stay asleep. Till very late. Сплю до до самого последнего. There is only one six o'clock in my life. Только один раз в моей жизни я в шесть утра проснулся. It's not in the morning. В шесть, но это не утром было. Вот в шесть проснулся, но не утром. It's in the evening. Вечером. How many of you? Come on, you relate to that. You know that. Кто кто об этом? Ну кто похоже имеет в своей жизни? All right, all of us. Yes. You see, the the most creativity in in the world comes late at night. Самые такие творческие мысли приходят поздно ночью. Кто, кто в курсе? I am told that those who get up very early in the morning Мне говорили, что те, кто очень рано просыпаются, hear the greatest revelation from the Lord. Они слышат величайшее откровение от Господа. But I wouldn't know that because I'm up wait till late in the night. Но мне откуда это знать, если я до поздна не сплю, а потом долго сплю? The Shouts of joy and victory are in the tents of the righteous. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Now look what the scripture says. The right hand of the Lord doeth valiantly. The right hand of the Lord is lifted high. И дальше говорится, десница Господня творит силу. The right hand of the Lord is lifted high. Десница Господня высока. You see, doesn't matter what enemy. It doesn't matter what the circumstance, whatever you're facing, the right hand of the Lord is stretched over you. Amen? Amen. Amen. Now let me show you something. Just keep your finger there and look over to 1 Corinthians, or excuse me, sec, yeah, 1 Corinthians, no, no, 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 2, and let me show you a scripture. Хочу поделиться другим местом Писания. 
14 стих. Но благодарность Богу, постоянно ведущему нас в Мессии триумфальным шествием и повсюду распространяющему через нас благоухание сути познания Его. You see, the scripture says that our lives are to be filled with thanksgiving because Yeshua always causes us to triumph. Here's another scripture I want you to turn to, Psalm 47. I'm doing this without notes, so stay with me. Потерпите чуть-чуть. Yes. Psalm 47, verse 1. Mm -hmm. All right. Somebody, not you. Someone who has the scripture and can do it really, you can do it loudly. I want you to stand and I want you to read that with, with a big voice. Come on. Psalm 47, verse 1. Who's my, who's my helper? Who's my helper? Yes. Loud now. Громко. Man. Did you hear that? That's weak. That's weak. The scripture says, clap your hands. All you people. You see, you see, some of you are participating and some of you are not. Кто-то участвует, а кто-то нет. Не видите? Rabbi Val, вот hey, Валентин, hey, pay attention. Обрати внимание на меня. We're going to try it again. Попробуем снова. The scripture says, "Clap your hands and shout unto God with the voice of triumph." Писание говорит, рука плещите и вознесите голос триумфальный. Hallelujah! Hallelujah! Now, I want to show you something. I want to show you a scripture maybe you've never seen before. I want you to look over to the book of Zephaniah. Откроем книгу Сафонии. Does anyone know where Zephaniah is? Кто-то может знает, где Сафония находится в Библии? Go to go to the end of the book. Go to the end of the Old Testament. В коне, ну если вы вдруг не знаете, то and, в конец нового Ветхого Завета нужно перелистать, а потом отлистать назад где-то пять книг и так откроете Сафонию. Zephaniah, there's this little obscure hidden scripture that every one of us needs to take into our spirit. Это такое сокрытое место Писания, которое все каждый из нас должен понимать и вникать. Here's what it says. Вот что написано. Zephaniah 3, 17. How many of you brought a, how many of you brought an ink pen? Come on. How many of you brought something to write with? Never go to a conference without an ink pen. Никогда не ходите на конференцию без ручки. You're not you will not get to heaven without an ink pen. В на небеса не попадете без ручки. You have to have an ink pen. У вас как хоть какая-то ручка должна быть. You have to underline. Должны подчеркивать что. Now I know. Look, some of you are so far advanced. Yes, you have. You have your little. You have your. Кто-то конечно продвинутый. You don't need an ink pen. You have. Вам не нужны ручки. Yes. Okay. So get this down. Устройство есть разные. Ну в общем. This is what the scripture says. Вот что говорит Писание. The Lord, your God, is with you. Господь, Бог твой среди тебя. You don't believe that. Вы же не верите в это, правда? The Lord, no, no, no. The Lord God, El Shaddai, 
Господь of heaven, Эль Шадай, Господь Небес, the Creator, Творец, the Almighty, всемогущий, the All-Powerful, the Never-Changing тот, One, который не изменяется, the Healer, the Righteous One, праведный Господь, the Shepherd, наш пастырь, the Banner of Victory, тот, кто дает нам победу, the Lord, Господь, your God, ваш Бог, is with you. Среди вас. Аллилуйя! Аллилуйя! He made the covenant with Moses. Он заключил завет с Моисеем. He said, I'll be with you. Он сказал, что я буду с вами, буду He с made тобой. the covenant with Joshua. Он заключил завет с Иисусом Навином. He said, I'll be with you. Сказал, буду с тобой. He made the covenant with Jehoshaphat. Он заключил завет с Иехосафатом. When the armies were coming against Jehoshaphat. Когда армия армии собрались против Иехосафата. Jehoshaphat fell before the Lord. Он упал перед Господом. He said, "We don't know what to do." Он он сказал, мы не знаем, что делать. How many of you have ever been in that place? I don't know what to do. Кто был в такой ситуации, говоря, я не знаю, что мне делать. I don't know what to do. Не знаю, что делать. God said, "You won't have to do anything." Господь ему сказал, тебе ничего не надо делать. For the battle belongs to the Lord. Ибо битва принадлежит мне. Amen. Amen. Here's what he said. Вот что он сказал. You get the singers together. Собери вместе певцов. And before you even go into battle, и даже перед тем, как ты выступишь на битву, you send the singers out front. Отправь певцов вперед. What What were they singing? Что они пели? О чем они пели? They were releasing triumphant praise. Они высвобождали эту эту триумфальную хвалу. They. Что? They were not releasing hope so praise. Они не высвобождали такую хвалу слабенькой надежды какой-то. They weren't releasing little faith praise. Они не высвобождали там слегка веру или хвалу. They were releasing triumphant praise. Они высвобождали триумфальную хвалу, победоносную. And when Jesus sent us into all the world, и когда Ишо отправил нас в весь мир по всему миру, he said this to вот что он сказал. Lo, I am with you always. И вот я с вами всегда до скончания века. Even to the end of the age. Да, даже до конца века. So here's the truth. Little obscure scripture way back in the Old Testament. И вот это небольшое место Писания в сокрытое в Танахе. The Lord your God is with you. Господь Бог твой среди тебя. He is mighty to save. Он Силен спасти тебя. He will take great delight in you. Он возрадуется в тебе. Remember what I said about his affection. He will quiet over you. Помните, мы вначале говорили о том, что он изливает свои чувства по отношению к тебе. He will quiet over you with his love. И здесь написано, что он будет тихим в своей любви. And then look what it says. Смотрите, что говорится. He will rejoice over you with singing. Ликовать будет над тобой в радости и пении. Не знаю, или делился кто-то с вами когда-то из этого места Писания. But if you will get this into your spirit, it will absolutely change your life. Это изменит вашу жизнь. It will change your life today. Your life will be never be the same. It will be different tomorrow. And from now until Yeshua returns to gather us, your life will be different. It will be full of faith. This is the truth I want you to get. What do you think it sounds like when God sings Over you. Как вы считаете, как звучит песнь Бога над вами, когда Он поет над вами? Remember, remember, this is this is the God of heaven. Вы помните, что это Бог небесный? This is the God who created the world. Это Господь, который сотворил мир. 
This is the God who это, said he would be with you. Это Господь, который сказал, что он будет с вами. He sings in an affectionate way over you. И он воспевает в любви к вам. I sensed it a while ago. I could feel the, the affection of the Lord. Я прямо ощущал эти чувства, эти эти эмоции Божьи. But the scripture says he sings over us with rejoicing. И Писание говорит, что он поёт над нами с ликованием. You see the sound of God singing over us. И представьте себе этот звук, когда Господь он поёт над нами is the sound of triumphant praise. Это звук триумфальной победоносной хвалы. It's the sound of triumphant praise. Это звук триумфальной хвалы. Now, let me ask you a question. Do you think in Задам heaven вопрос. Do you think in heaven they know how to praise? Как думаете, на небесах они знают, как хвалить Господа, как славить Бога? Do you think that right now in heaven there's a praise gathering going on? Как думаете, сейчас на небесах происходит хвала? Jesus told the disciples, when you pray, you pray this way. Ишуа сказал ученикам, что когда будете молиться, молитесь так. Thy kingdom come, thy will be done on earth. Царство твое будет воля твоя на земле, как на небе. Just like it is in heaven. Как на небе. The mandate from God upon our lives is that we release the same kind of praise that is being released in heaven. Now, where the, the, the scripture says the angels are do, they're praising God. They're they're shouting unto God. Писание говорит, что ангелы они восхваляют Господа, они ликуют, они кричат к нему. One scripture says the the angels go into the presence of God. And один отрывок говорит, что ангелы они входят в Божье присутствие. They're described as having wings. Они описаны как те, кто имеют крылья. How many How many of you read that? You've seen that. Кто читал об этом? They they go into the presence of God. Они входят в присутствие Божье. They go into the presence of God. Они входят в Божье присутствие. And then they get into the face of God. И когда они приближаются к Его лицу, and God reveals something to them. Господь открывает им какую-то часть себя. And they go. И они так. And then they go back. Потом возвращаются Божье присутствие. And then God reveals something. И Господь что-то открывает им. Let me ask you. Хочу задать вопрос. Have you ever gone into the face of God? Вы когда-то подходили к Божьему лицу? And God has revealed something about Himself to you. Что-то вам открывал как как то, что я с чем я с вами поделился. And you went. И вы. You see, for most of us, для большинства из нас, we have lost the awe of God. Мы утратили эту целостность Божью. We have to come back to see the way God is singing over us with triumph over us. You see, most of us have spent our entire life as a Christian believing that God is annoyed with us. Like God is just waiting for us to step out of line so he can just really let us have one. Что, чтобы мы уже пересекли как-нибудь черту и он бы нас стукнул. A lot of people believe that. Многие люди так верят. That's not who God is with you. Но это не то, каким Бог является по отношению к вам. God looks at you. Господь смотрит на вас. And he sees triumph. И видит триумф, видит победу. He sees you. Он видит вас. And he sees victory. И он видит эту победу. The scripture says that he leads all of these demons and these these high things that have exalted themselves up to the level of God. Писание говорит, что он ведет все эти силы поднебесные, которые против него восстают. Все это зло. Yeshua has conquered them on your behalf. Что он, что он победил это все. Иешуа 
от нас, от нашего лица победил все это зло. И всякий раз, когда Господь видит вас, Он видит победу, которая была одержана кровью Иешуа Мессии. And he sings over you with victory and triumph. Let me show you what that looks like. There are only a few places in Scripture where the word that's used right there about singing with rejoicing. Победоносное пение. It's only in scripture, just a few places. Это только в некоторых местах писания. Let me tell you about them. Расскажу вам об этом. One of them is in the book of Exodus, chapter 15. Одно из мест писания это 15 глава Исход. You can write that down. I'm not going to turn there. Можете записать, я не буду открывать. But for later, you can go back and read it. Но можете потом открыть и прочитать 15 глава Исход. Here's what the scripture says. Вот что This was when the children of Israel were being delivered out of the hand of Pharaoh. They have just crossed the Red Sea. The chariots and the soldiers are right behind them. God says to them, you turn around and look at them one more time. Господь сказал, повернитесь и посмотрите на них в последний раз. Вы больше не увидите их. Это звучит как победа, как триумф для вас, а? И потом он замкнул море. And there was Aaron and Moses and Miriam and all the millions of Aaron, Moshe, Miriam, и все многотысячное войско Израиля. The children of Israel. Все дети Израиля. They have just been delivered from the heavy hand. Они только что были высвобождены от тяжелой руки фараона. They have just been delivered from slavery and bondage. Они только что были высвобождены от рабства. And the Bible says they sang a new song to the Lord. Nope, nope, wait, 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 it gets better. You see, for 430 years they were in Pharaoh's bondage. And the only thing they knew was pain and torture and beatings and hardship. And all of their songs were like, Oh. bricks without straw and they were in the hot sun and they were being beaten and the only songs they could think of were those sad mournful songs but this is a new day Pharaoh is gone the bondage is gone God has set them free And the Bible says they sang a new song. And it went like this. I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and rider thrown into the sea. Hallelujah! Hallelujah! The new song was a song of triumphant praise. Because they had now been set free from the bondage. They were singing like never before. You see, most of them were born in Egypt. All they knew all their life was bondage. All they knew all their life was disappointment and pain. All they knew was trouble. But now there's a new song. Now it's a new song. It's a song of triumph. It's a song of praise. You were once in bondage. Да? Да? 
And then Yeshua came и потом пришел Иешуа and set you free. и освободил вас. But some of you are still singing the songs of Egypt. Но кто-то из вас до сих пор поет эти песни Sad song. Грустная песня. Sad song. Грустная песня. Oh boy. Oh. Poor me. Бедненький я. David said, I will sing unto the Lord a new song for Him. Is сказал, я восстаю Господу новую песню. Аллилуйя. Славную песню. Аллилуйя. Okay, let me give you another story. Еще, let me give you another story. Story. Let me give you another story. Еще одну историю. The Ark of the Covenant was taken down to the land of the Philistines. Ковчег Завета он был унесен в землю филистимскую. David went down to get the Ark. Давид пошел, чтобы забрать ковчег. He put it on a cart. You're not supposed to put the ark on a cart. И он поставил ковчег на повозку, но никто кто ж так делает. So they started back to Jerusalem. И они начали вести его в Иерусалим. We sing the sacrifice of praise. Мы начали такие песенки из лагеря христианского петь. Я ее просто не знаю. Hallelujah. Hallelujah. But that wasn't the prescribed way that God said to bring the presence of God. Remember, the ark was the presence of God. Но это не было то, что было предписано Господом, как нужно обращаться к ковчегам завета. The ark wasn't symbolic of the presence of God. Ковчег завета это не был символ присутствия Божьего. The presence of God dwelt there. Присутствие Божье буквально обитало там. One of the oxen began to stumble. И валы они пошатнулись. The, the ark began to teeter. И ковчег завета также зашатался. There was a man who put his hands up to stop the ark from falling. Один человек он подставил руку, чтобы ковчег не упал. God had already commanded, don't you ever touch the ark. Но Господь заповедал не прикасаться к ковчегу. And the man died right there. И человек умер на месте. David was so discouraged. Давид был очень сильно разочарован. He took the ark to the house of a man. Он взял ковчег и отнес, отнес в дом другого человека, named Obed Edom, которого звали. Do you remember the story? Обедай. Obed Edom. Mm -hmm. And they put the ark in the house of Obed Edom. И они поместили ковчег завета в его доме. Then David went over the hill with all of his armies over to Jerusalem. И Давид, Давид, он вернулся в Иерусалим со всей своей армией. And they left the ark of God with Obed Edom. А ковчег завета они оставили у Обедая. And the scripture says that as long as the ark, the presence of God was in Obed Edom's house. И Писание говорит, что пока присутствие Божье и ковчег завета находились в доме у этого человека, Господь благословил у него все. God blessed everything that Obed Edom put his hand to. Все на что тот возлагал свою руку. His cows had more calves. У его коров был больше приплод. His wife had triplets. У жены трое не рождалось каждый год. The corn grew taller than any of his neighbors' corn. Кукуруза выросла выше, чем у соседей. Because the scripture says everything Obed Edom did, God blessed him. Потому что Писание говорит, что все, что делал этот человек, Бог благословлял. But there came a time. Did you get that? Понял, да? Go ahead, take one more. No, 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 no. Фотография получил? Take one, take one. Не, не получил. I thought you were taking. I was going to give you my. Я думал, что ты меня снимаешь, так я хотел. Okay, all right. Попозировать чуть. Ладно. David went back to the house of Obed Edom. В общем, Давид вернулся в дом Авади. And he took the ark. Взял ковчег. And like God said to do it, he put the staves through the ark. Но теперь он уже сделал так, как Господь заповедал. Они вставили шесты. And the elders picked up the presence of God. Они взяли Божье присутствие. You see, that's the prescribed way of God. Это то, как Господь заповедал. 
The triumphant praise of God comes in on the shoulders of the elders. Триумфальная песнь Божья она приходит на плечах старейшин. If you're a leader in in this place, a leader of a congregation. Если вы лидеры в этом месте, лидеры в своих общинах. It's your responsibility and those that God has chosen as elders. Это ваша ответственность и ответственность тех, кто вместе кого вместе с вами Господь избрал. To bring in the presence of God upon the shoulders of the elders. Вносить Божье присутствие на своих плечах, на плечах старейшин. Hallelujah. Hallelujah. David was beside himself. Давид он был как бы he was so excited. Не совсем в себе. He was overwhelmed. Он был так переполнен радостью. The Scripture says. Писание говорит. David had his outer tunic on. Что у Давида была как бы такая верхняя одежда, накидка. He got to Jerusalem. Он пришел в Иерусалим. He was dancing and singing. И он так пел и танцевал. He took off his outer tunic and was dancing in his under tunic. And his wife, his wife started criticizing him. Anytime you try to release triumphant praise, somebody's going to come along and criticize you. Да. 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 Си. Си bueno. Си. Си. Yes. Да. Да. Yes. Да. Somebody is going to criticize you. Кто-то будет вас критиковать. David's attitude was, I'm going to be more undignified than this. Отношение Давида было следующим. Я еще больше унижусь. David danced before the Lord. И Давид, он танцевал перед Господом. Аллилуйя. Аллилуйя. It was the release of triumphant praise. Он высвобождал эту победоносную хвалу. Every one of us in this place can join our hearts together and pray for the release of the harvest. In America, we desperately need the release of the harvest of God. We need to pray for the harvesters that God will release laborers into the field. I'm asking as your friend that you would pray for America. America is not in a good place spiritually. We need an outpouring of God's blessing. Мы нуждаемся в излиянии Божьего благословения. As do you in Ukraine. Как и вы на Украине. Amen. Amen. I am convinced that the release of the harvest. Я убежден, что высвобождение жатвы will come about after the release of triumphant praise. Придет только после высвобождения триумфальной хвалы. So how do we do that? Как нам это сделать? We're going to be here for a few days. How, how do we do that? Мы здесь будем несколько дней. Как же нам это сделать? When we, by faith, когда мы верой, make a declaration with our mouth, исповедуем своими устами, провозглашаем своими устами, that God is God all by Himself, что Господь он Бог сам в себе. He is the God of victory, что он Бог победы. He is the God of triumph, он Бог триумфа. And by God's grace, and by God's help, we are going to release triumphant praise in this house. Hallelujah. Do you know that historically, in any country you choose, в любой стране, какую бы вы ни выбрали, where revival has broken out among God's people, где происходило пробуждение среди Божьего народа, the number of people, количество людей, that were there at the beginning, 
that were there at the beginning of которые начинали это пробуждение were fewer people than are in this room это количество может быть как в этом зале может быть даже меньше людей начинали эти пробуждения in the upper room when the Holy Spirit fell в горнице когда дух святой сошел there were fewer people than there are in this room находилось наверное меньше людей чем в этом зале the Welsh revival пробуждение в Уэльсе in England, in the United Kingdom, began with fewer people than are in this room. The Azusa revival in America, there were only about 30 or 40 people. It doesn't matter which revival you choose. They all broke out with fewer people than are even in this room. But they determined Но люди поняли, they would release something into the heavens. Что они должны высвобождать что-то, то, что касается небес. And God's promise was that he would respond to their cry. И Господнее обещание в том, что он ответит на этот зов, на этот призыв. And the Holy Spirit swept over them. И Дух Святой, он просто излился на них. And true revival came. И пришло истинное пробуждение. And I am convinced with all of my heart if we would put our hearts together in response to the Holy Spirit the revival that so desperately needed in Ukraine could break out right here. Wouldn't it be wonderful wouldn't it be wonderful if years from now the stories were being told about when that great revival broke out it started in Odessa they'll be telling the stories about it you'll be telling your grandchildren you're going to say I was there I was there when God released His Holy Spirit, when revival came, when we release triumph and praise, God releases the harvest. The Holy Spirit. The Holy Spirit. Breath. Life. Because we released our triumphant praise. It can happen right here. When I began to pray about what God wanted me to share with you during this time. I closed my eyes and I saw this scene. I saw us gathered just like this. And I saw us releasing the sound of triumphant victorious praise. I've read the book all the way to the end. We win. We win. We don't lose. The devil doesn't win. Evil doesn't win. God triumphs. Hallelujah! Where is it? Where is it? I thought I heard a shofar. Psalm 89.15 says, Psalm 89.15 says, Blessed, happy, 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 happy. Are the people who know the joyful sound. Те люди, которые знают этот звук радости, глаз радости. The joyful sound is the sound of the trumpet. 
звук радости, это звук шапара. The sound of the trumpet. Это звук шапара. Come on, now get on your feet and let's shout unto God. Shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah! Hallelujah! Come on, put your hands together. Hallelujah! Hallelujah!